రానున్న ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమంటున్నారు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కన్నే ప్రభాకర్ కాంగ్రెస్ టీడీపీ పొత్తు అనైతికమని అన్నారు ఇక రేపు నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలో జరిగే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజా ఆశీర్వాద సభ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఆయన దాదాపు మూడు లక్షల మందికి పైగా సభకు హాజరవుతారని చెప్పారు ఇక ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు రేపు నల్గొండలో నిర్వహించనున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి అయితే యొక్క ఏర్పాట్లతో పాటు రేపు నిర్వహించిన సభను ఉద్దేశించి కేసీఆర్ ఏ విధంగా ప్రసంగం చేయబోతున్నారు రానున్న ఎలక్షన్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయాలపై మనతో మాట్లాడడానికి ఎమ్మెల్సీ కన్నా ప్రభాకర్ గారు వాడిని మరి మన చెప్పండి రేపు ఒక సభ ఏర్పాట్లు ఎంతవరకు పూర్తయ్యాయి దాదాపుగా ఇప్పటికే పూర్తయినాయి ఇంకేదన్నా కొంత ప్యాచ్ వరకు ఉంటే చేసుకునేటువంటి పనిలో ఉన్నాం ఇప్పటికే గ్రౌండ్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో ఎట్లాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మేము అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం లోపు ఈ ఏర్పాట్లకు సంబంధించినటువంటిది కంప్లీట్ అయితే దాదాపు మూడు లక్షల మందికి సంబంధించి మరి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం మూడు లక్షల మంది వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో వేలాది వాహనాలు వస్తాయి కాబట్టి వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది జరగకుండా వారికి పార్కింగ్ స్థలాలు ఈ గ్రౌండ్కి నాలుగు దిక్కుల పార్కింగ్ స్థలాలు ఏర్పాటు చేసినాం ఆ పార్కింగ్ స్థలం కూడా దాదాపుగా నూట నుండి రెండు ఎకరాల వరకు మరి అందుబాటులోకి వచ్చింది ఎక్కడ పార్క్ చేసుకున్నా కానీ అక్కడ నుండి కరెక్ట్గా రెండు మీటర్ల దూరంలో ఈ సభాస్థలి ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ముఖ్యంగా ఎండ బాగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా దూరం కెళ్ళి నడుచుకుంటూ వస్తే మరి ఇబ్బంది పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆల్మోస్ట్గా గ్రౌండ్కి దగ్గరికి కూడా పార్కింగ్ స్థలాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మరి చక్కటి సభాస్థలి కూడా మరి అందుబాటులోకి వచ్చింది రేపు జరిగేటువంటి బహిరంగ సభ తప్పకుండా అనేక సందర్భాల్లో ఈ నల్గొండ జిల్లాలో ఏ సభ ఎప్పుడు మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీగా నిర్వహించినా కానీ విజయవంతమైంది విజయవంతం విషయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు ఏర్పాట్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి ఈ సాయంకాలానికి అన్ని ఏర్పాట్లు కంప్లీట్ అవుతాయి టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడించడం లక్ష్యంగా ఇటు కాంగ్రెస్ కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు కోదండరాం పార్టీ కావచ్చు అయితే ఈ యొక్క కూటమి మీరు ఏ విధంగా భావిస్తున్నారు అంటే అనైతిక పొత్తు రాజకీయ వ్యభిచారం చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది తప్ప ఎట్లాంటి ప్రాతిపదిక లేకుండా ఎట్లాంటి ప్రజలకు సంజాయిషి ఇవ్వలేనటువంటి ప్రజలకు బా ఎట్లాంటి ఆన్సర్యలేనటువంటి పొత్తుగా భావించాలి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి రాజకీయ పార్టీలు ఒకదానికి విరుద్ధంగా ఒకటి పుట్టినటువంటి పార్టీలు కాంగ్రెస్ కోసమే కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా మాత్రమే పుట్టినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మరి అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణకు వ్యతిరేకించినటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణకు ఒక ద్రోహుల పార్టీ అని చెప్పినటువంటి కోదండ రామ్ గారు ఇట్లా కాంగ్రెసు తెలుగుదేశము కోదండ రామ్ గారు ఒక పరస్పరమైనటువంటి విరుద్ధమైనటువంటి పార్టీలు ఒక దగ్గర కలవడాన్ని ప్రజలు జీర్ణించుకోవట్లేదు జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఆల్రెడీ పది నియోజకవర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున మా అభ్యర్థులు గ్రామ గ్రామాన్ని తిరిగి ప్రచారం చేసుకుంటా ఉన్నారు ప్రజలలో పెద్ద ఎత్తున మద్దతు దొరుకుతూ ఉన్నది ఏ ఊరు పోయినా కానీ మా అభ్యర్థులకు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు ఒకటి రెండు నియోజకవర్గాలలో ఇబ్బంది ఉన్న వాట వాస్తవే మా అధిష్టానం వాళ్ళని కూడా పిలిపించి మాట్లాడి ఒకటి రెండు రోజుల్లో వాళ్ళందరినీ సెట్ చేసేస్తున్నారు రేపు బహిరంగ సభ కూడా మా నాయకులందరూ కూడా రేపు విచ్చేస్తూ ఉన్నారు అదేం లేదు చిన్నగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కోరిక ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అభ్యర్థి కావాలనే కోరిక ఉంటుంది కానీ ఇటు ఫైనల్గా కేసీఆర్ గారు నిర్ణయించిన అభ్యర్థికే మా పార్టీ శ్రేణులన్నీ మద్దతు తెలుపుతూ ఉన్నాయి మేమంతా కూడా కేసీఆర్ గారు సైనికులం కనుక టికెట్ ఆశించిన వాళ్ళు ఆశించిన వాళ్ళు అందరు కూడా కలిసి పనిచేసి రేపు రానున్న ఎన్నికలలో పన్నెండుకు పన్నెండు సీట్లు నల్గొండ జిల్లాలో కైవసం చేసుకుంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం అయితే కన్నె ప్రభాకర్తో పాటు టీఆర్ఎస్ నాయకులందరూ కూడా ఒకటే చెప్తున్నారు రేపు ఏదైతే కేసీఆర్ సభ విజయవంతం చేసేందుకు ఏర్పాట్లను కూడా పూర్తిగా వచ్చాయని ఏదైతే కాంగ్రెస్ టీడీపీ పొత్తు అనేతిక పొత్తునని కేసీఆర్ చేసిన సంక్షేమ పథకాలతో మరోసారి విజయం సాధిస్తామని చెప్తున్నారు కిరణ్ బారటి